அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று எழுத்துணரி வழியாக நாம் பல பக்கங்களை எவ்வாறு சில மணித்துளிகளில் ஒருங்குறி எழுத்துரு வடிவத்துக்கு மாற்றுவது என்று உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன் ஓசிஆர் என ஆங்கிலத்தில் சொல்வோம் ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரெகனைசர் அப்படின்னு பேரு அதாவது ஒளி எழுத்து உணரி பட வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்திய நாம எழுத்து வடிவத்துக்கு ஒருங்குறி எழுத்து வடிவத்துக்கு எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த நுட்பத்தை எழுத்துணரி நுட்பம் ஓசிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அத செய்யறதுக்கு பல மென்பொருள்கள் நமக்கு உதவியா இருக்கு நமக்கு திறன் பேசியில கூட அப்ளிகேஷனா கூட அந்த ஓசிஆர் இருக்கு ஆங்கிலத்தை ரொம்ப எளிமையா நம்ம எழுத்து வடிவத்துல பிரிச்சு எடுத்துட முடியும் ஆனா தமிழுக்கு எல்லா மென்பொருள்களும் சரியான ஒத்துழைப்பு வழங்குறது கிடையாது அதுக்கான காரணம் வந்து அதை நம்ம இன்னும் அதிகமா பயன்படுத்தணும் அதை இன்னும் மேம்படுத்த வேண்டிய ஒரு நிலையில இருக்கு என்பதுதான் இன்றைய தினம் வந்து இரண்டு வழிகளில் நம்ம எப்படி இந்த ஒருங்குறி வடிவத்துல ஓசிஆர் செய்வது என்று பார்ப்போம் அதற்கு முதல்ல நம்முடைய டிரைவ் கூகுள் ஜிமெயில இருக்கக்கூடிய இயக்ககம் என்ற இந்த பகுதிக்கு நம்ம போகணும் நம்முடைய இயக்ககத்துல புதிய அப்படிங்கிற பகுதிய தேர்வு செய்யணும் தேர்வு செய்து இப்போ ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கலாம் ஒரு படத்தை நம்ம எப்படி எழுத்தா மாத்துறது அப்படின்னு முதல்ல பார்ப்போம் ஃபைல் அப்லோட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதுல நான் ஒரு கோப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறேன் ஒரு சான்றிதழ் அது நிழற்படமா இருக்கு ஜேபிஜி ஃபைலா இருக்கு அதை நான் பதிவேற்றம் செய்யறேன் அது என்னுடைய இயக்ககத்துல பதிவேற்றப்பட்டது ரீசன்ட் என்ற இந்த பகுதியில போய் பார்த்தா அது இருக்கும் இப்ப இங்க இருக்கு இதை வந்து வலது பக்கம் சுட்டி ஓபன் வித் கூகுள் டாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்ப அந்த சான்றிதழ் வந்து எழுத்துணரியா மாறி இருக்கு அதாவது ஒரு பக்கத்தை இந்த சான்றிதழை வடிவமைக்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு அரை மணி நேரத்துல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரை எடுத்திருப்பாங்க பல்வேறு எழுத்துருக்களை பயன்படுத்தி வண்ணங்கள் வடிவங்கள் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி தான் இந்த சான்றிதழை அவங்க உருவாக்கி இருப்பாங்க ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த எழுத்துக்களை நம்ம எழுத்து வடிவத்துக்கு அதுவும் ஒருமுறை எழுத்து வடிவத்துக்கு மாத்துறதுக்கு சில மணித்துளிகள் தான் ஆயிருக்கு இது அப்படியே எழுத்துவா மாறிடுச்சு தமிழ் எழுத்துருவா ஒருமுறை வடிவத்துல மாறிருக்கு இப்ப இது ஒரு நல்ல ஒரு தொழில்நுட்பம் இதை நம்ம பல வகையில நமக்கு பயன்படுத்திக்க முடியும் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு மின்னூல் ஒரு பிடிஎஃப் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் ஒரு பெரிய நூலா இருக்கு அந்த நூலை நம்ம எப்படி எழுத்துணரியா மாத்துறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஏன்னா நாட்டுடமையாக்கப்பட்ட பல நூல்கள் வந்து மின் வருடப்பட்ட நிலையில இருக்கு அப்ப அந்த நூல்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம கூகுள்ல தேடினோம்னா கிடைக்காது அந்த நூல்ல பேசப்பட்ட ஒரு அரிய விஷயம் நம்ம தேடு பொருளை தேடினோம்னா கிடைக்காது காரணம் என்னன்னா அது ஒருங்குறி வடிவத்துல இல்ல பட வடிவத்துல இருக்கு அப்படிங்கறதுனாலதான் நம்ம விக்கி மூலம் அந்த பகுதியில பாத்தீங்கன்னா பல நாட்டுடமையாக்கப்பட்ட நூல்களை ஓசிஆர் செய்து வச்சிருக்கிறாங்க அது மெய்ப்பு திருத்தப்படாமலே நிறைய இருக்கு அப்ப இந்த நுட்பங்களே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தமிழ்ல அந்த மின் வளங்களை இன்னும் நம்ம அதிகமா கொண்டு வர முடியும் இப்ப நம்ம ஒரு பிடிஎஃப் புத்தகத்தை ஓசிஆர் செஞ்சு பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு அதே மாதிரி புதிய அப்படின்னு பகுதிக்கு போறேன் ஒரு பிடிஎஃப் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறேன் இந்த ஓசிஆர் பொறுத்தளவுல நம்ம பிடிஎஃப்ல இருக்கிறத மாத்திரம்னாலும் அந்த அளவுக்கு வராது பட வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோப்பை ரொம்ப எளிமையா அது மாத்திரும் ஆனா வந்து பிடிஎஃப் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோப்பை மாத்தும் போது அதுல சில சிக்கல்கள் இருக்கு அது என்னன்னு இப்ப பார்ப்போம் இப்ப மறுபடியும் அதே மாதிரி வலது பக்கம் சுட்டி ஓபன் வித் கூகுள் டாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஒரு படத்தை அது வந்து எழுத்தா மாத்துறதுக்கு எடுத்துக்கிறக்கூடிய அந்த முயற்சியை விட இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த எழுத்துருக்கள்ல நிறைய சிக்கல் வெவ்வேறு எழுத்துருக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதுனால அந்த சிக்கல் வருது அது மட்டும் இல்லாம எழுத்து பிழைகள் நிறைய வந்திருக்கு பாருங்க ஒரு படத்தை நம்ம எழுத்தா மாத்தும் போது வந்த பிழைகளை விட பிடிஎஃப் புத்தகத்தை வந்து நம்ம எழுத்தா மாத்தும் போது நிறைய பிழைகள் இருக்கு இது நம்ம மறுபடியும் எழுத்து பிள்ளைகள்லாம் சீர்திருத்துறது மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கு அதே நேரம் இந்த பிடிஎஃப் புத்தகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பக்கம் இருக்கு இதை வேற எந்த வழியில நம்ம எளிமையா மாத்தலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்ப நம்ம இதை வந்து நீக்கிடுவோம் இப்ப நீக்கியாச்சு இப்ப நான் பதிவேற்றம் செஞ்ச இந்த புத்தகம் எத்தனை பக்கம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் 
இருபத்தாறு பக்கம் இருக்கு இருபத்தாறு பக்கங்கள் கொண்ட இந்த புத்தகத்தை நம்ம ஓசிஆர் செய்யும் போது நிறைய எழுத்து பிள்ளைகள் வருது மறுபடியும் அதை நம்ம திருத்துறது மாதிரி இருக்கு இதை நம்ம எழுத்து பிள்ளைகளே இல்லாத அளவுக்கு மிக குறைந்த எழுத்து பிள்ளைகளோட நம்ம மாத்துறதுக்கான மாற்று வழி என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்ப அதே புத்தகத்தை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பிடிஎஃப் டு ஜேபிஜி அப்படின்னு மாற்ற போறோம் பிடிஎஃப் டு ஜேபிஜி டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் இதுல அந்த பிடிஎஃப் புத்தகத்தை நான் பதிவேற்றம் செய்யறேன் பதிவேற்றம் செஞ்சுட்டேன் இருபத்தஞ்சு எம்பிக்குள்ள இதுல நம்ம வந்து மாத்திக்கிற முடியும் பதிவேற்றம் கன்வெர்ட் பிடிஎஃப் டு ஜேபிஜி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்ப பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுருச்சு பிடிஎஃப் வடிவத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே எனக்கு இங்க மாறிடுச்சு அந்த இருபத்தாறு பக்கங்களும் ஜேபிஜி வடிவத்துக்கு மாறிடுச்சு நான் இதை பதிவிறக்கம் செய்யறேன் பதிவிறங்கிருச்சு இதை நான் வந்து மறுபடி தேர்ந்தெடுக்கிறேன் தேர்ந்தெடுத்து என்னுடைய முதன்மை பக்கத்தில் நான் கொடுத்துக்கிறேன் இங்க கொடுத்துட்டு இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றேன் அதாவது பிரித்து எடுக்கிறேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹியர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ அந்த இருபத்தாறு பக்கங்களும் எனக்கு ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் ஒரு பட வடிவத்தில் மாறிடுச்சு அப்போ இந்த பட வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தாறு பக்கங்களில் நம்ம நூறு பக்கங்கள் இரநூறு பக்கங்களாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் இப்போ நான் பட வடிவத்துக்கு மாற்றிட்டேன் மறுபடி இயக்ககம் போகிறேன் இயக்ககம் போயிட்டு புதிது அப்படின்னு தேர்ந்தெடுக்கிறேன் ஃபோல்டர் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் நான் ஃபைல் அப்படிங்கிறத தேர்ந்தெடுக்கிறேன் தேர்ந்தெடுத்து கண்ட்ரோல் ஆல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுருச்சு எனக்கு தேவையில்லாத இப்போ நான் நீக்கிடுறேன் இது எனக்கு தேவையில்லை இது நான் முன்பே பண்ணிட்டேன் அதனால் இதுவும் தேவையில்லை இதுவும் எனக்கு தேவையில்லை இப்போ படங்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்துட்டேன் ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்ப அந்த இருபத்தாறு பக்கங்களும் எனக்கு இங்கே கூகுள் இயக்ககத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படுது இது பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட பிறகு இதை நம்ம மாற்றி பார்ப்போம் எப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பதிவேற்றம் ஆயிடுச்சு இதுல இருந்து நம்ம ஒரு பக்கத்தை இப்போ பார்ப்போம் எப்படி மாறி இருக்குன்னு அதே மாதிரி வலது பக்கம் சுட்டுறேன் ஓப்பன் கூகுள் டாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்ப நம்ம அந்த புத்தகத்தில் இருந்த அந்த எழுத்துக்களை நம்ம பட வடிவத்துக்கு மாத்திருக்கோம் மாத்திட்டு இதை ஓசியார் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படியே மாறிடுச்சு பாருங்க திருத்த வேண்டிய வேலையே இல்லை எழுத்து பிள்ளைகளே இல்லை அதுல என்ன இருக்கோ அது அப்படியே வந்துருச்சு குறிப்பா அந்த ஓசியார் பண்ணும்போது நம்ம முக்கியமா கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா எழுத்துருக்கள் தெளிவா இருக்கா அப்படிங்கிறது நல்ல கிளாரிட்டியா தெளிவான எழுத்துருக்களா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓசியார் பண்றதுல எந்த சிக்கலும் இருக்காது அது பழைய நூல்களா இருந்தாலும் சரி அது நம்ம ஸ்கேன் பண்ணது தெளிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓசியார் வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் இதன் வழியாக நம்ம பல தமிழ்ல வளங்களை உருவாக்க முடியும் பழைய மின்வருடப்பட்ட நூல்கள் நாட்டுடமையாக்கப்பட்ட நூல்கள் நம்முடைய சொந்த நூல்கள் இதையெல்லாம் நம்ம ஒரு பிடிஎஃப்ல இருந்து ஒரு எழுத்தா மாத்துறதுக்கு புதுசா தட்டச்சு பண்ண வேண்டிய நிலையெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் இது வந்து ஒரு நல்ல வழியா இருக்கும் இந்த நுட்பத்தை நம்ம பயன்படுத்தும் போது ஒன்னு மட்டும் நம்ம கவனத்தை கொள்ளணும் என்ன அப்படின்னா காப்புரிமை சார்ந்த விஷயங்கள் பிறருடைய காப்புரிமைக்கு உட்பட்ட அந்த தமிழ் வளங்களை நாம பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படி பயன்படுத்தினா அவங்களுடைய பேர் சொல்லி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மரபுகளை மட்டும் பின்பற்றுவோம் கனித்தமிழ் வளர்ப்போம் காலத்தை வெல்வோம் நன்றி